Rondo is Dr. Ian. For today, magsasagot naman tayo mga word problems involving the law of cosines. Sa pagsagot ng mga word problems involving trigonometry, napakahalaga na na-illustrate natin o nag-drawing natin yung ating mga triangles para ma-visualize natin kung paano natin isasolve yung ating mga word problems involving trig functions. And for this particular problem, yung cosine law naman ang gagamitin natin. So dito sa ating mga lessons on oblique triangles, tulad nung nakaraan lesson natin sa law of signs, may mga situations or cases ng ating mga oblique triangles na kung saan ang law of sines ay hindi magagamit at gagamitin natin ang law of cosine. So in this particular set of formulas, meron tayong dalawang cases ng ating triangles na pwede natin gamitin or gamitan ng law of cosines. Yan yung ating given three sides or SSS at meron tayong given na side angle side. So kung meron tayong mga cases tulad nito, pwede natin gamitin yung ating mga formula dyan sa law of cosines na divided into two. Meron tayong standard form na kung saan hahanapin natin yung side na nawawala sa ating oblique triangle at yung alternate or alternative form ng ating uh, law of cosine na kung saan angle naman ang ating gagamitin. Now, paano natin pipiliin at gagamitin ang appropriate na formula sa given problem, uumpisahan natin yan sa kung paano natin gamitin yung ating law of cosines sa oblique triangle na kung saan given yung tatlong sides ng ating oblique triangle. So mapapansin ninyo na ang measurement ng ating mga sides ay iba't iba. So ibig sabihin yan, wala tayong right triangle, kaya gagamitan natin to ng law of sine or law of cosine. So in this case, given sa atin yung side A, which is 8 feet, side C, which is 14 feet, side B, which is 19 feet, at kailangan nating hanapin yung tatlong angles na nakikita natin dyan sa ating oblique triangle. So, paano natin gagamitin yung ating formula? Unang-una, kapag meron tayong SSS na case, tingnan lang natin yung pinakamahabang side na given at yun yung magiging reference natin para gamitan ng law of cosine yung ating problem. Na kung saan, ang pinakamataas dito ay yung side B which is 19 feet which means pwede natin umpisahan ang paghahanap ng tatlong angles na nawawala doon sa angle B. At ito si angle B na nakikita ninyo sa ating uh, um, oblique triangle at ang opposite niya ay yung longest side which is 19 feet. So from the standard set of formula na meron tayo, gagamitin natin yung since yung angle yung hahanapin natin, hahanap o gagamitan natin siya ng alternative form. So since si B ang una nating napiling hanapin dahil siya yung merong opposite side na may pinakamahaba, gagamitin natin yung cosine B to be able to figure out kung ano yung angle ni B. At ang formula niya ay given by A squared plus C squared minus B squared all over 2AC. So yan yung formula na gagamitin natin para makuha natin si angle B at alam natin na given yung ating mga values ng A, B, and C or side A, B, and C which is A is 8, B is 19, and C is equal to 14. So substitute lang natin yung ating mga values. So si A naging 8, si B naging 19, at si C ay naging 14 using our calculator. And make sure that when you are using your calculator, tama yung pag-input nyo ng inyong mga values. At ang common error kasi dito ng mga estudyante ay tuloy-tuloy uh, lang o hindi nila ginagamitan ng grouping symbol yung kanilang computation kaya yung lumalabas sa calculator minsan ay mali. So, make sure that when you're working with your scientific calculator, tama yung mga grouping symbol na ginagamit ninyo. So, ang cosine B ngayon ay equal to negative 0.45089, which is, kung mapapansin ninyo, ay hindi, parang hindi pwede magkaroon ng negative angle itong ating oblique triangle dahil, obviously, obtuse angle C 
angle B. So, ang gagamitan natin ay yung calculator early natin dahil ang nakuha lang natin ngayon ay cosine B which is equal to negative 0.45809. So, to be able to find angle B, gagamitan natin siya ng inverse function ng cosine para mas separate natin si cosine kay B. So, using your graphing calculator, mahanap natin si angle B by pushing shift cosine or cosine inverse and then yung value ng ating uh, formula or yung nakuha nating substitution which is negative 0 0.45809 and by pushing enter, makikita natin na yung calculator natin ay merong 116.8. Now, another tip para sa pagkuha ng tamang uh, calculation, make sure na since alam natin na obtuse angle yung ating angle B, nakita natin sa calculator na 116.8 yung ating value. So, alam natin na tama yung pag-input natin sa calculator. Now, may dalawang mode ang ating calculator, radian at saka degree mode. At kung uh, para rin lang yung nagsasaksak ng USB or USB uh, drive dun sa ating computer, trial and error minsan. So, make sure that when you are using your calculation as a radian mode siya, or kung hindi kayo familiar sa radian ng degree mode, try nyo lang yung dalawang modes and tingnan ninyo kung ano yung value na may nag na make sense. At since alam natin na obtuse angle yung ating uh, angle B, 116.8 ang tamang angle na hinahanap natin. So, since alam na natin si angle B gamit ang ating alternative form ng law of cosine, pwede na natin hanapin si angle C at si angle A. And in this case, hanapin natin si angle A at sa pag-solve uh, ni angle A, pwede, dating, pwede tayong gumamit ng uh, law of cosine or pwede rin tayong gumamit ng law of sine. And in this case, since pwede na natin gamitin si law of sines instead of yung uh, cosine A na formula ang gagamitin natin, gamitin natin si law of sine na formula which is easier dahil yung ratio niya would be A over sine A equals B all over sine B. And by doing so, substitute lang natin yung ating mga values ng side A which is equal to 8. Substitute natin si side B which is 19. At syempre, nakuha na natin yung angle B kaya si sine B ay pwede na natin i-replace ni 116.8. So, in this particular case, using our cross multiplication, makukuha na natin yung ating sagot at yung ating value nyan would be A is equal to 22.08 degrees. Now, tandaan nyo na yung aking values dyan na 116.8 kailangan gamitin nyo ay cosine 118.8. Eight instead of just 116.8 degrees. Correction lang, hindi dapat 116.8 yung value natin. Kailangan cosine 116.8 degrees. So, nakalimutan ko lang yung cosine doon sa ating formula. So, pag nakuha nyo yung inyong tamang calculation sa inyong calculator, lalabas si 22.08 degrees. At ngayon, alam na natin ang value ni angle A at hahanapin na lang natin si angle C na pinakamadali sa tatlo dahil ang gagawin lang natin is i-add natin si angle A and B, 116.8 plus 22.08 and subtract it from 180 dahil ang interior angle ng ating any triangle ay 180 degrees at ang makukuha natin sa God kay angle C would equal to 41.12 degrees. At yan ang paggamit ng law of sine and law of cosine sa pagsagot ng oblique triangles na kung saan meron tayong SSS or tatlong sides na given dito sa triangle. Now, paano na natin gagamitin ito sa pag-solve ng mga word problems involving oblique triangles? So, yung ating word problem sa problem number 2, sabi dito, two airplanes leave an airport, airport at the same time on a different runways. Now, one flies on a bearing of 66 degrees northwest at 325 miles per hour. At yung isa naman ay airplanes na nagfly on a bearing of 26 degrees southwest at 300 miles per hour. Now, ang kailangan nating hanapin ay how far apart the airplanes after two hours. So, syempre, magkaiba sila ng direction. Otherwise, hindi sila pwede magkalapit dahil sasabog ng ating aeroplant, magka-crash. So, opposite direction siya. Well, not totally opposite, pero magkaiba yung direction. So, 
Tulad na sinabi ko sa pagsagot ng word problem, mas madali kung meron tayong diagram. Buti na lang at may given diagram itong ating word problem at nakikita natin dito yung ating oblique triangles na nabuo mula doon sa dalawang airplanes na umalis mula doon sa airport. So ito yung dalawang airplanes na lumilipad at sabi dito yung ating Isang airplanes ay may bearing na 66 degrees northwest. So, ibig sabihin niyan, itong uh, unang aeroplano, ito yung bearing niya at nakaform siya ng 66 degrees angle dito sa uh, side na ito. So, mapapansin niyo na nasa labas yung ating angle na na-form pero gagamitin natin yan para makuha natin si angle B. Dahil yung pangalawang Airplane natin ay meron ng mga sukat na 26 degrees southwest mula doon sa bearing niya. So, ibig sabihin yan, makukuha natin yung ating missing angle which is angle B para makuha natin yung ating uh, distance ng airplane A and airplane B after 2 hours. So, paano natin ito kukunin? So, i-add natin si angle 66 degrees at si angle 26 degrees para makuha natin si angle B dahil isa-subtract natin siya sa 180 dahil alam natin na nagsasatisfy ito ng ating uh, properties on uh, the exterior and interior angles ng ating right ng ating triangle which is equal to 180 degrees kaya ang angle B natin would equal to 88 degrees. So since alam na natin si angle B Pwede na natin mahanap si side B dahil pwede na natin siyang gamitan ng law of cosine. Law of cosine dahil meron tayong given side, given angle, and given side. So, SAS yung ating triangle, kaya pwede na tayong mag-solve ng ating uh, oblique triangle using the law of cosine. So, ito yung ating diagram kanina. So, ang gagawin na lang natin is hahanapin natin si angle B or side B. And to do that, using our set of formula, since ang, ang hahanapin natin ay si side B at hindi si angle B, gagamitin natin yung standard form ng ating law of cosine, which is B squared is equal to A squared plus C squared minus 2AC times cosine B. So, by direct Substitution, kailangan lang natin i-plug it in sa ating formula. At kung magtataka kayo kung bakit 650 miles na yung ating side A at saka 600 miles naman si side C dahil titingnan natin na ang sinusukat nating distance ng dalawang eroplano na to ay yung distance niya after 2 hours mula doon sa kanyang starting point. So since yung Ating airplane ay merong uh, velocity na 325 miles per hour. So, multiply lang natin siya ng 2 at meron tayong 650 miles. At yung ating 300 miles, multiply natin siya ng 2 kasi after 2 hours, nasa 600 miles na yung ating airplane B. And by doing so, is substitute lang natin yung value ng A, B, and uh, C or a, C, and then si cosine B, and makukuha na natin yung ating sagot. Again, kailangan nyo ng graphing calculator or scientific calculator, or pwede din kayong gumamit ng mga application online para masolve ninyo yung ating side B. And by using our formula at ang ating calculator, so make sure na tama yung pagpindot ninyo ng inyong uh, calculator dahil ito yung common mistakes ng mga estudyante. Tama yung kanilang mga values, tama ang formula na ginagamit, pero sa pag-input ng kanilang mga values, doon sila minsan nadedehado. So make sure accuracy ang ipapairal natin sa pagsagot ng mga problems na ito gamit ang technology. So B squared is equal to 755,278 at hindi pa tayo tapos dahil yan yung value ng B squared ang kailangan natin ay syempre value ng B so by taking the square root of both sides para ma-eliminate natin si exponent na 2 ang ating side B ay equal to 869 which means yung dalawang airplanes kanina after 2 hours 
given yung degrees ng kanilang uh, velocity, ay meron tayong 869. So that means after two hours, the two planes are approximately 869 miles apart. So yan ang paggamit natin ng law of cosine. Madali kapag ka binibigay na sa atin yung ating oblique triangles at yung mga values ng sides at values ng angle na hahanapin. Pero may dagdag na challenge kapag word problem dahil kailangan yung i-visualize yung inyong oblique triangles using your drawing para makuha ninyo yung tamang sagot. At para sa ating number bender challenge for today, gamit ang law of cosine, tulad ng ginamit natin kanina sa previous problem, how far apart will the airplanes be after 2 hours given na yung ating mga direction at yung ating velocity ng paglipad ng aeroplano ay given. So, dito nyo matitest yung inyong uh, skill na natutunan ngayon gamit ang inyong scientific calculator para makuha yung ating word problem involving oblique triangles. So, muli sa pagsagot ng mga formula or sa pagsagot ng mga trig problems involving uh, law of sines and law of cosines, tandaan natin na yung dalawang cases na ginagamitan ng law of cosine ay yung uh, SSS or yung given three sides or yung SAS, meron tayong side, angle, and side para magamit natin yung law of cosine. Sa paggamit ng law of cosine, mahalaga na alam ninyong gamitin yung inyong radian mode at make sure na yung pagtindot ninyo ng calculator ay tama para maiwasan yung frustrations ng pagkuha ng tamang sagot. This is Dr. E and see you again 